Ah, dosi ni ni kama hata washindani yangi venye mtu anahisi. Mhm. Mm kama wakikuja hiyo usiku si tuseme nyumba yako iko hapa na yao iko hapa. Mm -hmm. Kila kitu anafanya usiku utasikia tu. Mhm. Mm so unajua na we, na wewe pia mimi binadamu mm -hmm. pia niko na hisia. Mhm. Sasa nikawa hivyo sasa ikawa wakitoka. Mm -hmm kuna dawa iwanga inapewa farasi sani ikawa ni, akitoka hivyo mimi nachukua hiyo dawa mm. naenda napea mbwa juu huko huko hata hakuna kazi nyingi unalisha mbwa farasi mm. wako tu hapo unapaka mm. juu hakuna kazi ukishamaliza kazi yako wewe bora tu uangalie juu hata hiyo familia nilienda haikukuwa na watoto mm. saa nikawa naenda hivyo ai mimi nikafika mahali nikakaa chini Nikasema jumii sitaki kusaliti mume wangu na huko hata uwezi tembea mm. kila kitu iko kwa nyumba kama ni chakula iko hapo. Yeah. Ni nikaamua tu kuenda kufanya mapenzi na mbwa. Mm. Uh, hello everyone and welcome to today's episode of Bear Talk. You know it is always to inspire. And on today's show I have an amazing story of Esther who's been through so much from going to Qatar to search for greener pastures to coming back to a weekend mother-in-law and it really turned out ugly for her because she mama mko anaya alileta bibi si kuraisi by the way it's still by the way something she's still undergoing and looking for one but itaisha one of these fine days ataweza kurudi back to her, her normal self because it's not still easy for her so do not forget to comment to like to share to subscribe and let's listen to this story so esther uh, karibu sana kwa show leo um, naomba unjitambulishe utuambie we ni nani utuambie story yako imekuwa jimana una mambo mingi ambayo unayapiti umeyapitia na bando unayapitia so imekuwa aje kwanza unaweza kutuelezea we ni nani kwanza ndio tuendelee Niko majina naitwa Esther na mimi ni mzaliwa wa Western okay nimelelewa huko nimesomea huko nimemalizia shule huko mm -hmm. saa wazazi wangu wakati walipata kazi huku Ruiru okay. saa tukaamua tuhamie huko mm. lakini hiyo wakati nilikuwa mkubwa ulikuwa ushakuwa mkubwa eh nilikuwa nishakuwa mkubwa mm. tukakuja tukasaidiana na wazazi wangu hivyo saa wakati saa niliamua saa mimi nikae maisha yangu mm -hmm. saa tu home nilikuwa naenda kutembea okay mm. na sasa after umekuja umekuja huko Ruiru ulinjishughulisha na nini ulianza shughuli gani nilikuwa tu mwana biashara mm -hmm. na fanya kazi kwa soko kuuza matunda mm -hmm saa adi wakati nili saa niliamua kuni kuoleka oh ulipata mume na ukaamua kuoleka mm nipata mm. mume mm kaka kana eh mm. lakini ya ya yeah, kazi alikuwa na kazi kazi ikakuja ikaisha alikuwa anafanya kazi ya rangi kupaka rangi eh. okay sasa hiyo kazi ikakuja ikaenda chini hadi ikaisha mm sasa mimi nikapatana na marafiki zangu mm waka wakaniambia tunaweza nje ya nchi ah. fanya kazi huko uarabuni kidogo tu wakati wakati sasa bando ulikuwa umeoleka huku mm. bando na kazi eh, kazi ilikuwa tu kuaso kuaso tu kidogo kidogo mume wako ndiye alikuwa na kazi eh yeye ndiye alikuwa na kazi okay mm. so ukapatana na marafiki zako eh, marafiki tukaongea mm. wakaniambia huko uarabuni wanachukuana mm. na mi nikaona si vibaya juu hata mapato yetu ilikuwa chini mm. nikaona acha niende niongee na mume wangu mm. na ukweli alikubali hata siku ya kwenda ni hali nisindikiza uarabuni sasa kazi ilikuwa imepatikana gani kazi ya nyumba mhm mm mm. ukaenda ukaongea na mzee akakubali uende eh akakubali mm -hmm. Nikamwambia hata nikiwa huko tutasaidiana juu hata pesa nilikuwa namtumia. Uh -huh. Saa before niende nilikuwa na mimba ya miezi tatu. Okay. Uligundua mm. sasa una mimba? Eh, lakini bando ile safari unafaa kuenda. Eh, na nikaona sitaambia mume wangu juu na juu kimwambia yeye ataona mtoto mbele juu familia lazima ukue na mtoto. Mm. Sasa akani alikuwa mtoto wenu wa kwanza? Eh, mtoto wangu mtoto wetu wa kwanza. Mm -hmm. 
Sasa nikasema nikaenda nikaongea na daktari mmoja kuna daktari nilikuwa namfahamu. Nikaenda nikaongea na yeye. Sasa akaniambia atanisaidia kutoa lakini baki siri yetu wawili. Ulikuwa umepewa masharti kwamba kule uwezi enda hivyo. Eh huko uwezi panda ni kwa ndege na mimba. Mm -hmm. Sasa nikaona acha niende ndio juu ni chance mzuri imekuja. Mm -hmm. Acha niende. Mm -hmm. Nikaenda nikatoa na hata nikipanda ndege kwa kweli nilikuwa na bleed kabisa. Hata eh. ni huko venye nilifika kufanya kazi. Mm. Juu tulipata tulipata agent na akatusaidia kabisa. Mm. Sasa venye nilifika huko kufanya kazi, ukweli nilikuwa naumia lakini sikuweza kuanzia mdosi wangu. Mm -hmm. Juu na juu ngemwambia kitu kama hiyo kungearibika. Mm -hmm. Sasa nikavumilia hivyo nikavumilia hadi nikapona juu kuongea ukweli mdosi wangu hakukuwa mbaya mhm mm mbaya lakini hata kai ilikuwa inafika wakati ana anakunini mm. anakuadhibu lakini hakukuwa mbaya na huu wakati sasa before ufike kule mambo ya utoe mimba ufikirie kutoa mimba mm. ulihusisha bwanako kwa njia yoyote Siku muhusisha, mm -hmm. juu nilijua hata kubani. Mm. Na mina nika make sure, sita muambia, juu hata mina nataka kufanikiwa. Okay. Nataka tufanikiwe. We unakimbizana na ile mambo ya kufika kule kwanza. Mm, Nilitaka kwanza nifike huko. Mm -hmm. Ndiyo, hata kama nita muambia, nita muambia badai. Mm -hmm. mm. Na wakati sasa bando uko kule unaendelea na kazi. Hmm. Ulikuwa mimi unafunguka unamwambia chochote muliendelea muli na mazungumzo vizuri. Si tulikuwa tunaongea lakini hiyo kutoa mimba si kuwahi muambia. Mlikuwa tu mnaongea tu kama bibi na bwana. Hmm. Tulikuwa tu tunaongea na nijulia hali mimi namjulia hmm. nikilipwa na mtumia tulikuwa tunalipwa 40000. Wow. Hmm. Na mambo ya huko Uarabuni huwa ni mingi sana especially kwa wenye wanatoka hapa Kenya wanaenda kufanya kazi pale. Ni, ni kunaweza kuwa kuna changamoto yote ulikuwa una face huko na ulikuwa unakaa huko kwa muda gani? changamoto ni mingi. Mm -hmm. Juu hata kunyimwa chakula unaweza nyimwa. Mm -hmm. Ku kuchapwa unaweza chapwa. Mm -hmm ata kupere kwa jela mm. eh, mdosi anaweza kuja anakuambia esta umenibia pesa fulani mm. sasa unaona hapo atakwambia either akufunge mm. ama wewe ndio ujua adhabu yako kama ni kuchapwa kila siku mhm mm. changamoto zenye umesema umesema vitu zenye mingi mtu anapitia kama bando anafanya kazi kule so, sasa baadhi ya zenyewe ni kama gani isipokuwa hiyo kuchapwa huko hata unaweza afungwa jela mm. kama kuna wakati unajua wadosi ni ni kama hata washindani yangi venye mtu anahisi mm -hmm. juu kama wakikuja hiyo usiku si tuseme nyumba yako iko hapa na yao iko hapa mm -hmm. kila kitu anafanya usiku utasikia tu mm -hmm. so unajua na we, na wewe pia mimi binadamu mm -hmm. pia niko na hisia mm. sasa nikawa hivyo sasa ikawa wakitoka mm kuna dawa iwanga inapewa farasi. Sani ikawa ni, akitoka hivyo mimi nachukua hiyo dawa mm. naenda napea mbwa. Juu huko huko hata hakuna kazi nyingi. Unalisha mbwa, farasi, mm. wako tu hapo unapaka. Mm. Juu hakuna kazi. Ukishamaliza kazi yako, wewe bora tu uangalie juu hata hiyo familia nilienda haikukuwa na watoto. Mm. Sasa nikawa naenda hivyo. Ai, mimi nikafika mahali nikakaa chini. Nikasema jumii sitaki kusaliti mume wangu na huko hata uwezi tembea mm. kila kitu iko kwa nyumba kama ni chakula iko hapo. Yeah. Ni nikaamua tu kuenda kufanya mapenzi na mbwa. Mhm. Mm Sasa nika after kufanya mapenzi na mbwa bado hata hizo vitu zote nikifanya sijaambia mume wangu. Mm. Ni niko tu huko tu najua tu hiyo ni siri yangu. Mm -hmm. nikawa nikafanya mapenzi na mbwa lakini hawa dosi hawakuwa wabaya. Mhm. Mm hata hao siku hai waambia. Mm. Sa, nilikuwa na juu bado kuna CCTV lakini nilikuwa na make sure hiyo CCTV janiona. Mhm. Mm Sa, nikaendelea hivyo nikaendelea hivyo hadi wakati ilifikia saa nikasema nimemaliza kazi yangu nitaka kurudi Kenya. Okay. Mm. 
sasa ukaendelea na kazi pale ilifikia wapi sasa ndio ukajipata uko huko niliendelea na kazi hadi mm -hmm. nikamaliza miaka mbili. miaka mbili. Mm -hmm. Contract ilikuwa ya miaka mbili ama ya, ili, ilikuwa ya miaka mbili. Sasa mm hivi -hmm. miaka mbili ilisha. Nikasema acha nirudi kwetu Kenya ju bado nimeoleka. Mm -hmm. Unajua ukitaka kuongezea unaweza ongezea. Mm -hmm. Lakini nikasema acha nirudi ju mwangu nilikuwa namtumia pesa. Mm -hmm. Nikao na hiyo pesa tunaweza kufungua nayo biashara. Mm -hmm. Bado hata nilikuwa namtumia pesa bado anajenga ju alikuwa ananielezea kila kitu. Hakuna kitu tulikuwa tunafichana. Ulikuwa unamtumia pesa kama bando uko kule ndio maendeleo ma, ma, ma afanye uko nyumbani. E, nikuwa na mtumia amejenga amenunua shamba. Hata ukweli ve nirudi mambo ilikuwa sawa. Mm -hmm. Ulimpata tu bando anaendeleza zile mirandi mlikuwa mmepanga. E, mm -hmm. Nikuwa nipata ameeleza ameendeleza mm -hmm. lakini bado tulikuwa tunaongea sasa hata nikiwa uko nilikuwa najua bado. Mm -hmm. Mm -hmm na mkaendelea nje sasa na maisha yenu ali kuna mahali sasa maybe mambo imea, ilienda mudhama kuna ili mliendeleaje sida ilitokea hapa mm -hmm. wakati nilirudi tuka sasa tukawa tunataka kupata mtoto mm -hmm. sasa mi nikawa after miezi tatu ujauzito unatoka unapata ujauzito lakini inatoka after miezi tatu mm. mimba ikawa inatoka mm -hmm. saa nikakaa hivi unajua bado sijaambia mume wangu venye nilifanya huko Qatar eh ujamwambia uja ile ma, ile vitu ulikuwa unafanya eh, si madawa nini sijamwambia hata kuhusu kulala na umbo ama nini mm -hmm. hakuna kitu nimemwambia mhm mm unajua niliogopa hata naweza mwambia ifike mahali hata anikatae mhm mm nikakaa hivyo siku moja nika nikajiuliza mm. ama ni venye nililala na mbwa ikaribu ndio iliharibu uzazi wangu okay saa nikakaa juu by the way Alex alikuwa ananipenda kabisa mm. juu hata pesa zenye nilikuwa natuma hata nikifika Kenya nilipata amejenga nyumba amenunua shamba mm. na bado anaendelea na ujenzi mm -hmm. Nikasema juu si vibaya. Kwa hivyo hakukuangusha. Haku niangusha. Unipata ziko tu. Mm. Mm. Hata sikupata akiwa na bibi mwingine ama msichana. Mm. Nikasema juu sa, unajua sasa hapo nishaanza kujiona nikaona hatia. Mm -hmm. Nikasema kuomba msamaha si vibaya. Yeah. Juu hakuna binadamu wako siangi. Mm. Sasa nikakaa na yeye chini nikamwambia mi Alex nikiwa huko. Mm nili ilifika mahali nikafanya mapenzi na mbwa mm. lakini hapo aku respond vizuri mm. saa so, ndo nikarudi nikamwambia hata nikienda nilikuwa na mimba yako hey. saa so, akazidi kukasirika kabisa after amesikia sasa ulikuwa mm. na mimba na huko so, mwangu saa hapo sasa ndio nimemwambia sasa so, sikuwa nimemwambia hata nikiwa huko mm. akaniuliza kwa nini ulitoa mimba yangu kwa nini ukutaka niitwe baba nikamwambia si kwa ubaya Mm. Nikamwambia si kwa ubaya. Mm -hmm. Juu mimi nilikuwa nataka tufanikiwe mm. ama nilikuwa nataka yani tuendelee. Mm. Akaniambia we ni sawa kama ni hivyo hata kama mimi nimekusamea mm. lakini hii maneno lazima ifike kwa wazazi. Mm. Unajua Alex ana baba lakini yako na mama. Mm. Amelelewa na mama. Mimi mm. nikasema ni vizuri tutaenda huko. Juu alikuwa anasema twende huko tufanyiwe tambiko. Oh ndio sasa hii mm. mambo ya Ndio hiyo mambo iishe hiyo. Yaishe kabisa mm. ndio pia muweze kupata ndio niweze yani kupata mtoto. Mm -hmm. Mimi nikafurahia nikasema ni sawa. Mimi mm. nitangana niende juu hata hata tukioana na Alex si kwa ienda huko. Ndio tulikuwa tulikuwa tuna process. Ah kwa amekupeleka nyumbani. Eh kwa amenipeleka nyumbani. Mm -hmm. Nikasema hata hii ni chance nzuri juu hata nikienda huko mm. nitaenda hata nikijua mama yake. Mhm. Mm Aiwe eh, nilifika huko. Eh. Hata mama yake hata kumbe hata hakukua anajua Alex ameoa. Ah, eh. asante. Aku amefika mahali. Aku hata amekumbukia mama yake. Mm. Lakini kuongea walikuwa wanaongea. Uh -huh. Na hata kuharibia zaidi. Hata hizo pesa nilikuwa natuma nilikuwa huko Urabuni. Mm. Alikuwa anatumia mama yake. Ah. Mm. Sasa venye tulifika huko mama yake tukaongea ongea hata tuki, tukiingia kwa boma mm. mama yake alisalamia mume wangu peke yake mimi hakunisalamia alinitukia tu hivyo 
Venye tu alikuona na akakuchukia hata bila kujua, kujua. Hata bila kujua kitu. Sasa mimi nikawa najiuliza kwani mm. Alex aliambia mama yake. Mm -hmm. Lakini nikasema acha nisiongee. Unajua unaweza ongea na kumbe ni wewe unasema si yeye. Eh eh. Nini kanyamaza? Nikangoje aseme, nikangoje aseme. Ukakaa kama wiki mbili. Mm. Akaniambia juu sawa mamu huyu ni huyu ni mke wangu mm. na naona venye tulifika huku respond vizuri mm. mimi kuna kitu nilikuwa nataka nikuambie mhm uh -huh. sasa ndio akaanza kumguzia hiyo story venye nililala na umbo huko mm tayari mother in law hajakupenda imaanza kukuwa mwanzo lakini mm. sasa pia anapewa hiyo story sasa pia anapewa hiyo sasa mawazo yangu ikawa kwani ume wangu amenitukia Mhm. Mm Unaona mm -hmm. hata tujelewana na mama yake mm -hmm. lakini already ashamwambia hiyo story. Mhm. Mm Nikasema mimi nikavumilia tu. Mm -hmm. Sasa unajua mimi akili yangu ilikuwa inasema anamwambia hivyo ndio tufanye hiyo tambiko hiyo mm -hmm. maneno ishe si turudi tuishi kwa furaha. Okay. Eh hey, mama akasema hata hivyo venye umeniambia mimi uliona ubi yako akikuja mimi sikumsalamia lakini hata huku niuliza ni nini juu hata mume wangu akumuuliza kwa nini akunisalamia hapo mwanzo mm -hmm. tulika hadi tukamaliza wiki mbili nyumbani yeah. madharau ndio hiyo unaona msichana anaingia kwa nyumba akitoka sasa mimi kafika mahali nikauliza ale kwa nyumba ya ale eh hey, yenu sasa yani huko ya nyumbani sasa mm -hmm. sasa hiyo tuko tumerudi western juu bado ni mruya mm eh hey, nikauliza ale hapa kunaenda aje Mm. Alex akaniambia ande ya ni kama hakuniambia ukweli. Mm. Jusi driven waliongea na mama yake. Jua alikuwa anaongea na mama yake kabisa. Mm. Mimi sasa naezaambiwa enda uchote maji ama enda upe ngombe chakula mm. wanaachwa kwa nyumba wakiongea. Mm. Lakini unajua hapo utavumilia tu jua ni mgeni mm. na unataka e, kuonyesha heshima. Yeah. Mimi nikakaa nikakaa akakuja aka Alex aka, wakati nimemuuliza akakuja akaniambia huyu mm. msichana tumelelewa hapa na yeye mm -hmm. nyumbani mm -hmm. sasa after tulikaa chini Alex akauliza mama yake kwa nini ukusalamia mke wangu venye tulikuja uh -huh. Alex mama Alex akasema mimi hata sijui ni nani umeniletea hapa mimi nikashtuka mm -hmm. nikauliza sasa mama yako anaongea aje Alex mm -hmm. si uli, we mwenyewe utisema tunakuja nyumbani yeah. kwa nini kuko umeambia mama yako mm -hmm. Akasema nilikuwa nimemwambia namletea msichana. Mm. Na nikamwambia huyu ni bibi yangu, mm. lakini mimi sijui kwa nini hakukusalamia. Mhm. Mm mama yake akasema ni huyu msichana mwenye unaona akikuja hapa, alisemea mbele yangu. Huyu msichana unaona akikuja hapa ndio mke wako. Akamwambia Alex. Akaambia Alex, tukiwa tumekaa hapo, mko wote mko kwa kitamu mnaongea mm. venye mnaweza sa vile tunaweza sa hii maneno yote mm. lakini sasa ashaleta msichana mwingine ashaleta msichana mwingine mm. sasa mimi nikashindwa nikauliza kwani sasa hii tambiko haitafanyika ama ni nini mimi nikatulia tu na Alex anasema nje saa hiyo Alex saa hiyo amenyamaza tu mm. Alex ni mtu anasikiza mama yake sana. Okay. Mkiwa mm, na yeye atakwambia sijakubaliana. Mm. Lakini wakiachwa wawili unaona wa, wanaongea kitu moja kabisa. Mm -hmm. Sasa mimi wakati nilijua hivyo nikauliza nika Alex, "Huyo ni mke wako? Eh, na mimi una, mimi ni nani hapa?" Mm. Akanyamaza, akaniambia, "Mimi nataka ni mke wangu, si hatujai ongea mambo ya mapenzi na huyo msichana." Ah. Sasa hapo mimi nikaamini Alex. Mm -hmm. Juu unajua nikiwa uko Uarabuni Iyo pesa nilikuwa na mtumia, hii shamba amenunua, nyumba amejenga, ameiandika kwa jina yake. Kulingana na venye mlikuwa mmekaa na Alex, mm. kama uko Kenya na bando uko Uarabuni, mm. hakuwai kupea reason yoyote ya kumdaut kwa kitu. Eh, hakuwai ni, ni tulikuwa, hata ungetuona, ni tulikuwa tunapendana, tunaminiana kabisa. Mm -hmm. Hata ndo ifike mahali niende huko, ni venye niliona kweli. Mm. Si ati lazima mwanaume tu afanye kazi. Mm -hmm. Hata mwanamke anzafanya kazi na mkasaidiana. Mm -hmm. Sa alikuwa ameandika kwa jina yake. Mm -hmm. Sa huko nyumbani madharawi kazidi, msichana hadi akaletwa kwa nyumba, wakapanga harusi. Ikafika mahali hata huyo Alex akaenda akalala na huyo mwanamke. Imagine nikiwa nyumbani Alex sasa pia kwa sababu pia ya ule ukaribu wako nayo na mama, na mama yake imebidi sasa hakubali hii maneno. Hmm. Akakubali kabisa na alijaribu kukuongelesha labda kukuelezea. 
aku niongeresha mm -hmm. na kwambia hata ilifika mahali hakuna kitu tunaongea na Alex mm -hmm. juma make wanashinda naye hapa kwa hapa unajua sasa uko nyumbani alafu ni mara ya kwanza umepelekwa hakuna kitu unaweza fanya ina e lazima pia unyenyekee pale ni kwa mm. mother in law lazima unyenyekee na asirudi aseme eh hey, umstana mm. ni mbaya mm -hmm. sasa mimi nikauliza Alex kitu inafanya mama yako anifanyie hivi ni kwa nini mm -hmm. Akaniambia mimi mamangu aliniambia aja kupenda na yeye alikuwa na yeye kwa hata anajua nimeoa nikamwambia sasa Juma mako ameoa si inafaa umuelezee mimi ndio bibi yako Juma ndio tumetoka na we mbali mm. kumbuka hata huku kuwa na kazi ukatae ule umeletewa mm. maana tumekuwa na we at, at least Alex akutetee kwa mama mm. at least anitete mm -hmm. lakini Alex hakuna kitu alifanya na usisahau nimekaa hiyo nyumbani hmm. pesa ni yako nayo hmm. hata tukitoka huku Nairobi tukienda huko Western fair ni yeye alilipa hmm. unajua sasa hiyo mimi sina pesa juu sasa hiyo kila kitu unajua huko ukitoka already una kwanga ushaekewa pesa kwa account hmm. na account imewekwa pesa ni ya Alex hmm. nini kavumilia tu sasa mamake wakati alileta huyo msichana anatoka na yeye anaenda kanisa anaanza kusema mimi sitaki wachawi kwangu hizo zote tu navumilia hmm. Nikasema haina shida mimi mama yake akitoka aende kanisa na huyu huyu bibi ameletwa mimi nitajaribu kukaa chini niongee na Alex. Uongee na Alex sasa mm. kama bibi yake pia yeah, umeelewa. Ni, ni muulize ni nini ameamua? Mm -hmm. Ama kufikia hapo ni nini atamake ata decision gani? Mm. Ndio pia ujue msimamo wako ukae mm. pale ama ujipeshe. Ama nitoke. Mm -hmm. Sasa tukaongea na Alex, Alex ukweli akaniambia ananipenda na yeye alilazimishwa tu huyo msichana yeye amtaki. Mm. Sasa hapo kwa mara ya pili tena nikaamini Alex, juu ukweli nampenda. Mm. Ukweli nampenda. Mm. Nikamwamini na nikamwambia wewe tutakaa vizuri. Mm -hmm. imagine kitu ilifuata hapo. Mama yake alikuja akaniambia sasa mimi sina haja na wewe juu umetoka ku, unataka kukatilia mtoto wangu mm. kitu nitafanya nitakufukuza alinirushia bag inja mm. sasa hiyo sina fair sina pesa akanirushia inje akakwambia wacha akanifukuza kabisa ile kufukuzwa akanimwagia mpaka maji kanichoma hata nilikuwa hospitali mm. na Alex yeye akatoka akasema ananifuata lakini mimi sikuona Alex nikakaa huko Western wiki mbili kwa hivyo Alex alikuwa anapenda mamake na mm. anamsikiza na pia anakupenda na anakusikiza lakini sasa amepatikana katikati e, amepatikana katikati hataki mm. kukataa huyu na hataki kukataa huyu mm -hmm. sasa mimi mi nikato venye nilifukuzwa nilifukuzwa usiku ilikuwa saa mbili sasa nikajiuliza saa hii sina pesa hakuna kitu niko nayo mm. nikaenda nikakutana na msichana mwingine hapo mm. nikamuelezea huyo msichana akaniambia jumi na jua Alex mimi nitakusaidia wapi bali utakaa ukita, ukipata pesa hmm. wewe utaenda utarudi nyumbani mmm mimi nika nikakaa hapo nikavumilia hapo kwake hata tulikuwa tunaenda vibarua na yeye akipata kibarua ya kufua mmm tunaenda mm -hmm. akipata ya kushuka jubado mimi nashukanga mmm ananiitia nashuka mm -hmm. nikapata fea nikarudi Nairobi sasa nikarudi huku ukaamua sasa usahau mambo yake yeah, nikaamua nisahau na hata nikiwa huko nyumbani mm. mama Alex alikuwa ananiona mm. lakini hakuna kitu anafanya hata hakuna salamu mm. mimi nikavumilia nikarudi huku huku Nairobi mm. urudi hata kitu ya kushangaza nilipata Alex yako tu ukalikuwa kwa hivyo wakati mm. ulimwacha pale nyumbani kwa mamake mm. akukaa nyumbani akukaa alinifuata na hiyo kunifuata hata Alex alishughulika kuuliza bibi yangu ako wapi alifikiria ulikuja Nairobi yeye alifikiria nilikuja Nairobi mm. sasa mimi nikakaa huko nikakaa nikakuja nikauliza Alex venye ulikuja ulikuwa unakaa wapi mm. juu hata kifungu ya nyumba ni mimi nilikuwa nayo mm. ati Alex ananiambia ati alikuwa anaishi kwa rafiki yake nikamuuliza unaweza ishi aje kwa rafiki yako mm. na ni wewe unajua uko na pesa na si ati namba yangu hauna si ungenipigia mm. ama unitumie fea nikuje mm. nakwambia nilisaidiwa na majirani huko nikaripiwa fea mm. nikakuja hadi Nairobi mm. kufika Nairobi mimi nikaambia Alex juu sasa imefika mahali mimi naona hatutaendana mimi na bebe juu mm. already hata yeye amekasirika na mimi nimekasirika na sasa hii umempata Nairobi ako na ule bibi. Ah ah hapo bado hayuko na huyo bibi. Mhm. Uh -huh. 
Lakini hata tukitoka huko nyumbani alikuwa amesema atakuja. Atakuja mpaka kwangu na atahakikisha ametoka. Yeye zingojea Alex hiyo miaka yote alafu amuachilie. Mm. Na hataki kukuwa bibi wa pili. Yeye anataka akuwa yeye peke yake juu anaza. Mm. Unaona? Mm. Sasa mimi nikoona hapa hii ni kama ni matusi. Mm. Tukakuja kufika huku mimi nikaambia Alex jumii hata sioni mambo inaendelea vizuri mm. itabidi hiyo title deed umeirudisha kwa jina yangu title deed ya ile shamba ya shamba na ile yale na nyumba umejenga mm. itabidi ameirudisha kwa jina yangu mimi mm. acha nikae na mali yangu nikijua juu unajua tunaweza kuwa tunafanya hivyo mm. na ukweli anapenda mama yake mm -hmm. lakini anapenda mali yangu unaona yeah. oh Mm, anaweza kuwa ni madhi yangu anapenda lakini mama yake ukweli anampenda juu anamsikiliza. Mm. Mimi nikasema sitaongea. Aka akasema ukweli atarudisha mm. na akaniomba msamaji hiyo madhara unilionyeshwa huko kwao. Mm. Na mimi nikasema haina shida. Mimi nikamsamea tu. Hiyo sasa ni mara ya tatu tena nimemwamini. Umemwamini. Wewe mm. bado unashikilia tu. Mimi bado tu nashikilia justaki kuharibu ndoa yangu. Mm. Una imagine hiyo siku tumeenda kuchange hiyo title deed. Yeah. Mama yake alipiga simu. Na nikauliza Alex, kwanza nikamwambia we ongea usikia anasema nini? Mm. Akaongea, akamwambia kijana wangu habari mzuri, unaendelea aje, naendelea vizuri. Mm. Nimefika hapa Nairobi kuja unichukue. Mm. Nikashindwa. Alex juu alisema utaki maneno ya mama yako. Ju hata tukiombana msamali niambia ataki mambo ya mama yake, juma mama yake anamwaribia nini? Anamwaribia nyumba. Mm. Nikamwambia ni sawa. Kumbe ameongea na mama yake anakuja Nairobi. Na unaona hapo Alex amekata? Amesema mimi sijaongea. Mama yake pia amejua aje ni siku ya kubadilisha taifa. Hata ndio nashindwa. Hiyo kwanza ndio kitu ili niuma kabisa. Mm. Juu hiyo siku tu tumebadilisha title deed hiyo siku. Mama yake akakuja Nairobi. Na sasa yeye hajakuja peke yake usisahau. Amekuja na huyo msichana. Alex, kwa hivyo msichana alibaki tu nyumbani. Msichana alibaki tu nyumbani. Unajua baada amebaki tu kwa kina kwa, kwa kina kijana. Mm -hmm. Bado tu anaelezwa 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 juu alisema yeye amelelewa vizuri, yeye ana mambo zingine. Mimi nikamwambia hata hiyo makosa nilifanya huko Arabuni si kupenda. Mm -hmm. Na si kwa nataka nisalipi ndoa yangu. Mm -hmm. Juu unajua uko uwezika uwezika ukitumaini utaoleka huko. Mm -hmm. Uko una, ni kazi imekupeleka mm -hmm. na after kazi mm -hmm. wewe unarudi kwenye. Mm -hmm. Nikajaribu nika kumsisitiza asiende asiende akanirushanisha yeye akatoka akaenda hey. sasa mimi nikaachwa lakini mali amenirudishia kwa jina oh, yangu muli, ali, ali, ali faulu kubadilisha eh hey, alifaulu kubadilisha mm. sasa mali amenirudishia kwa jina yangu mm. lakini yeye bado tu ako saidia mama yake hey. na usisahau saa hiyo mi hata kitu sijui lakini ni kitu najiambia ajaambia mama yake mali amerudisha kwa jina yangu O oh, mama ke bando anajua zile vitu ziko. Anajua bado iko kwa jina yake. Mm. Mimi venye alikuja nilikasirika nikawaambia sasa mimi nimeamua hapa mm. kwangu lazima mtatoka mkiwa wawili. Mm. Wewe na juu alikuja na Agnes lakini Agnes akaenda kwa sister yake. Ah. Sasa una, una imagine hiyo msichana freedom amepewa na mother in law. Ya anaweza kuja, anaweza enda atembe venye anataka, juu bado eh. sister yake anakaa tu kuru wili. Eh. Anaweza enda atembee venye anataka wakati anataka nikamuuliza sasa hapa kwangu juu ameenda kutembea mm. atakuja hapa kwangu ikifika usiku atakaa ni usiku anakuja mlikuwa sasa venye Nairobi tena mlifika point yenye mnakaa nyumba moja wote watatu sasa eh wote watatu na mimi nilikataa hiyo maneno kabisa mm. juu ananiambia huku atakuja juku ni kwa kijana yangu nikamuuliza atakuja aje kwa kijana yako mm. hii nyumba Ju ada uya Alex sai ada ingawa tumepata pesa mm. ameka kinyozi sai mm. sasa nikamuuliza hii pesa kidogo umeeka na mimi nimefungua biashara mm. nauza kwa soko nikamuuliza sasa hii pesa kidogo tumepata ndio unaona uongezee mke na maamuzi yake ni gani unamuuliza ambao tumuke ataishi kuapo na muuliza na... lakini aongee mm. unajua Alex kutoka mwanzo aongee ni si mtu wa kufunguka mm. haraka mm. mm -hmm. aongee atakwambia hivi lakini akiachwa peke yake unapata amemake decision nyingine yeah sasa mimi nikakaa nikakaa nikajiuliza kwani u mama yake kuna kuna mganga anaenda kwake ama ni nini mm. juu hata huyo mama inafika point akikuongelesha kuna vitu tu anatafuna Hmm. Kuna tutu mbegu anatafuna anatafuna anatafuna. Sasa mimi nikaona kuna vitu akiongea kuna vitu eh, kuna vitu anatafuna. 
So mimi nikasema eh sijui niambie Alex ama mm. nini. Lakini nikiambia Alex kuna wakati nilika nikamwambia Alex akaniambia naita mama yake mchawi. Ati naita mama yake Mrogi mm. na haribia mama yake Jina. Mimi mm. nikaamua kunyamaza. Mm-hmm. So venye huyo Agnes akakuja akani madha akaniambia ameendea Agnes kwa stage. Nikamuuliza, "Sasa unaendea Agnes aje kwa stage na hapa ni kwangu?" Si basi mnafaa mtoke nyinyi wote. Hey. Na baada mama Alex ameingia hadi kwa bedroom yako. Yangu. Ati anapak ana banguo za Alex. Sasa atoke na wao. Atoke na wao wote. Ndio sasa hawatenganishe kabisa mm. Alex, aachane na mambo yako. Aachane na mambo yangu kabisa kabisa. Mm. Mm. Mimi nikaka ni, ni, nikaangojea Alex. Ndio hata nikipika chai, hakunywi chai. Na bando hataki kutangaza msimamo. Na hataki kutangaza msimamo. Hiyo mm. ni kitu tu ako nayo. Mm. Au wewe ukiwa nayo unamuuliza Alex unanipenda? Eh mimi nakupenda. Si mali yangu unapenda eh. Nikasema mm. ni sawa. Mm. Lakini usisahau bado tukichange tu hizo mali ama hizo jina. Mm. Bado anateta anataka nirudishe jina yake moja lakini mimi nilikataa. Mm. Nikakataa kabisa. Na nikasema sita change jina yake. Mm. Acha ikae jina yangu ndio unajua unaweza change jina yake upate kumbe ni hiyo mali yako anapata. Mm. Sasa hapo unaona chance umerudisha kwake mm. na nikupenda kwako hakuna mali utampeleka. Mm. Nikasema acha kwanza ikae kwa jina yangu. Mm. Tukaka hivyo tukaka hivyo. Mama yake anakuja tu hata unapika una chakula anakumwagia hiyo chakula anaenda kwa jikoni anapika anataka ile ni ruhusa gani mama ako na juu pale sasa pia ni kwako si kwa Alex si kwa Alex mm. lakini bando anasuku bando tu ananisumbua anapungua tatu na akiambia Alex kitu Alex akatai mm. sasa nikauliza Alex tutashinda hivyo mm. unajua hapo unafaa kuniambia kama unaniacha mimi niendelee na maisha yangu hata kama ni nyumba nitauza hata kama ni shamba nitauza mm. nikae nikijua nitafanya nini nitakuwa na mali yangu mimi Hmm. Na nitaenda nitulie kama nikutulia ama kama nikuoleka nioleke. Hmm. Lakini si kwa saa hii, kwa saa hii kwanza nitulie. Hmm. Alex akaniambia hapana usiuze shamba ama usifikirie mawazo kama hiyo mimi mamangu akikuja mimi nitamwambia simtaki mimi yeah. mwenyewe. Yeah. Lakini Alex hakuna kitu kama hiyo anafanya. Mamake akikuja ananyamaza. Mamake akikuja ananyamaza wanacheka, wanaongea. Sasa mimi unajua hapo sasa mimi ndo najiona mjinga. Mm-hmm. Sasa mimi kafika mahali Nikasema acha nitafute mtu mwenye nitauzie hiyo shamba. Mm. Acha nitafute mtu nitauzie hiyo shamba. Lakini bado hapo sijaambia Alex. Mm-hmm. Juu hata Alex nilimwambia hizo title deed acha mamangu aende akae nazo. Mm. Juu hata mamangu bado hajajua hajajua kitu nafanya, kitu nafanyiwa. Mm. Hajajua. Mm. Nika nikumwambia hivyo Alex aliruka kabisa. Akasema hizo title deed acha zikae hapo. Mm. Na sinilibadilisha jina jina yako. Mm. Acha zikae hapo. Okay. Nikamwambia azitakaa hapo. Juu unajua hata mmake hivyo venye anaingia kwa bedroom yangu mm. ama ana time wakati ya huyu umeenda biashara zako, ameenda kukagua hiyo kitu. Mm. Lakini Alex mpaka sasa hii bado hajaniambia kama mamake amejua tulibadilisha jina. Na bando anja kuambia anakutaka ama bado hajauliambia bado hajaniambia Sasa bando mko kwa hiyo mvutano ya ule mm. msichana mama alitafuta mm. wewe na mama bando Alex ajaamua kwa hapo Bado ajaamua una, unajua hapo ukiangalia saidi nyingine mm. uwe siwezi mlaumu juu mimi sipati mtoto unaona okay. Lakini nilimwambia Alex hata tukiweka maombi mbele mtoto tunaweza mpata Mm-hmm. Lakini unaona kulingana na venye mama yake ana pressure. Mm-hmm. Yeye alisema anataka kuitwa shosho. Okay. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi nika, nikaona nikakaa kwa mwazo wangu nikaona pengine Alex anafanya hivyo juu anataka kufanya nini? Kufurahisha mama yake. Kufurahisha mama. Ama anataka kuitwa shosho. Mimi mm-hmm. kasema ni sawa saa. Saa hii nataka nitafute mtu nitauzia shamba mm-hmm. lakini sijaambia Alex. Mm-hmm. Nataka nitafute mtu mwenye nitauzia shamba, nimuuzie na hiyo nyumba. Hata kama ni kurudi tu Esther, naacha mimi nirudi, mali najua hatutapatana. Juu hata nikiuza na nikae hapa, bado atanifuatilia. Atakufuatilia. Mm. Hii mtazamaji siji hii story ni nzito kabisa maana sasa hapa Esther mm. ana uhuru, kila mm. mahali anaenda Alex anamfuata na mamake. Mm. Pale kuna mke mwanamke ambaye ameshaletwa a uh, pale kwa mix yuko na hendi na kila mahali Esther anaenda na cha cha kusikitisha ama sijui nitumie which word 
ni that Alex sasa anajua Esther inside out anajua tu vile anamuongelesha ndio anaingia box mm -hmm. lakini sasa Esther naye pia maamuzi yanakani kama pia yanamfikia but okay, kwa kuuza nyumba sijui mtazama nyama maji atatuambiaje mm -hmm. uh, mwenyewe ushaamua Ju mm. pia yamekufika ya yamekufika ya mwisho sana umesukumana na hao watu sana. Ni shaamua. Ju uh -huh. hata hiyo madharau si ati inafanyika tu huko nyumbani. Hata mm. huku bado ananifuatilia. Mm. Na hata kuharibia zaidi. Unaona sasa hii tunakaa watatu kwa nyumba. Mm. Mama yake yako, huyo msichana wako, Alex yako. Hakuna kitu hata mama yake anaruhusu useme. Mimi nikaona hapa hakuna maisha. Mm. Ju unajua ya Alex pengine anibembeleza hivyo. Venye mimi naona tu mawazo yangu ndio nirudishe mali yangu kwa jina yake. Mm. Na sijui yeah. nikirudisha mali yangu kwa jina yake mm. ata react aje. Yeah. Sasa mimi sitaki hivyo. Mimi nataka tu niuze. Hata mm. hata hata acha akikuja kusikia nimeuza. Acha ajue nimeuza lakini nimeenda si yuko. Mm. Pole mama kwa unajua sasa kwa mara mingi uki, ukiolewa mm. ama ukioa ujui una mtu mtu mwenye unapatana na yeye uko aje mm. mi na, naona Alex anakupenda lakini pia nashuku maamuzi yake sababu ina five kama basi nikukwambia mm. alete bibi mwingine maana we umeshindwa kupata mtoto mm. pia ndio muelewane wani mm. watu ni kuelewana hata hivyo tu ndo nilimwambia lakini sasa vile yeye haamui yeye yako tu anasukumana hivi hivi mm. anakuzungusha atangazi msimamo pole sana mama. kila kitu itakuwa sawa mimi mm. najua unamwamini Mungu wenda hata ikawa unafanya hizo vitu zote pia ndio zikufungulia ndije ya kupata mtoto uwezi jua mm. maana umeenda kwa daktari yote akakwambia uwezi pacha nimeenda kwa daktari mm ta daktari akani aka, akanipea dawa mm. na akaniambia nikizidi kutumia hiyo dawa hiyo mm. nyumba itakuwa sawa okay. na ntarudi kupata mtoto sasa hata na, kitu hata nashindwa na najiuliza ni nini inageuza Alex mm. juu tulielewana tuli vizuri kabisa mm -hmm. sasa nashindwa ni nini inamgeuza okay lakini nikasema juu ni mtu anasikia mama yake acha mimi nifanye tu maamuzi yangu mm. ndio unajua tunaweza ishi hivyo kulia 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 na bado tu masiku zinaenda na miaka inaenda. Yeah. Mm. Itakuwa sawa mama. Pole ya kwa yenye amekupata. Mm. Natumai pia mpenzi wako atajirundia na aone kwamba anakosea. Mm. Pole sana. Asante kwa kukutupea story yako. Uh, yatakuwa sawa. Ukiamua kabisa kuuza nyumba, uki, ukipata maybe mtu tukipata mtu atakuwa interested uh, mm. tuta Mtu yote atakuwa interested na naweza nifikia ndio pia niweze kukupata mpatane mm. but pole kwa yeye amekupata endelea tu kumwamini Mungu kila kitu itakuwa sawa